Ok, buenas noches a todos. Como prometimos, ¿verdad? Jacqueline y yo eh, vamos a estar dando cada semana, si es posible, un pequeño segmento de defensa personal para hombres y mujeres y algo muy común, los estacionamientos. Por ejemplo, aquí, ahorita no hay mucha gente alrededor de nosotros, pero un servidor, ¿verdad? Las abiertas marciales, obviamente, no saben con qué se meten, pero no así hay que tener mucho cuidado porque si lo quieren eliminar a uno, lo van a hacer sin avisar. Pero si lo quieren asaltar a uno, lo quieren secuestrar, etc., es cuando estas técnicas pueden servir para salvarle su vida. Y obviamente puede ser para un hombre o para una mujer. Bueno, continuando con esas técnicas que enseñé del cuchillo, eh, vamos, a hacer una, vamos a repasar un poco eh, sobre las técnicas de la amenaza en el cuello y otra variante. Entonces voy a utilizar aquí a mi compañerita Jackie, que ya está aprendiendo artes marciales para que se vayan cuidando las personas verdad que quieran hacerle daño porque ya va a ser una chica que va a estar preparada en artes marciales bueno pues vamos a ver ya este entonces te acuerdas verdad que la ventana de cuchillo aquí al cuello es el común casi siempre cuando una persona te va a amenazar te tiene agarrado de la camisa y con el otro con el cuchillo así para que ahora sí como que dice para que no te escapes ya sabemos ¿verdad? si te agarras con la mano izquierda esa persona lo que va a hacer es ah, de gollar, es que error, ¿verdad? Los nervios pueden entrar, la adrenalina, etcétera, y así es que hay que tener mucho cuidado. Es lo que le llamamos memoria muscular. Esto no es decir, me voy a acordar, no, no se acuerden. Lo mismo, por ejemplo, cuando se para un mosquito en la cabeza, ya tenés esto, en un moquín. Las manos van a estar acostumbradas ya a este movimiento de deshacerse a una persona que viene a amenazarlas con un cuchillo o una pistola. Bueno, pues vamos a ver dos clases de amenazas o tres clases de amenazas con el cuchillo y qué se debe de hacer me está amenazando, sabes que te vas a subir el carro, etcétera quiero tu dinero, todo eso, sí, sí, lo que tú quieras siempre a estar de acuerdo con el agresor para tranquilizarlo jamás digan, no, quién sabe qué, quién sabe cuándo si le agarran la mano, adiós, eh un cualquier movimiento, corta la yugular y ahí quedó, todo entonces tiene el cuchillo, en el cuello está agarrando con la otra mano eh, mi camisa entonces, ¿se acuerdan? Es esto. Lo que tú quieras, etcétera, te puedo dar el dinero, te puedo, me voy a subir al carro, etcétera. Entonces aquí, es la mano derecha, hacia afuera. ¡Bum! Obviamente, aquí hay dos eh, reacciones que puede tener el agresor. Una, que lo puede retirar hacia él para jalarle el cuchillo, porque la estoy agarrando hacia él, por ejemplo, con esto. Entonces, eh, jala la testa hacia ti. Eso, es, eso puede hacer. Y me puede empujar con la otra mano, ¿verdad? Para quitarme. Entonces... Al hacer esto, por ejemplo, no quiere quitar, yo voy a hacer, voy a agarrar con la otra mano y, al, y lo voy a redirigir. Y ahí queda la persona. O sea, en vez de más, si se quiere jalar hacia él, boom. Eso es lo que vamos a hacer. Jala el cuchillo hacia él, boom. Ahora ya, ya está haciendo algo diferente. No hay que, nunca hay que luchar con el agresor. Lo que haga la persona es muy importante. Por ejemplo, ¿te puede durar? ¿Cuánto dura? No simplemente hacemos eso. Esto es un sistema de que lo que haga esa persona con su fuerza, nosotros no vamos a luchar, vamos a ayudarle, pero en contra de esa persona para escapar de esta situación. Entonces la otra es, obviamente, que jale hacia atrás y me va a querer volver a atacar. atacar. ¡Pum! La paro aquí, pero obviamente si es mucho más fuerte que yo, porque es un tipo enorme, etc., me tengo que salir del blanco a un lado. Si son mujeres, si son mujeres aquí, cuando lo hagan a un lado es rasguñar y echarte a comer. Vámonos, vámonos a correr. Si son hombres, bueno, y depende del tamaño del mono, como dice, depende del tamaño del sapo y la pedra, ¿verdad? Entonces es, hago acá, hago, bueno, hombre o mujer, es ¿eh? muy importante. Cuando hago este movimiento, bueno, aquí por favor, ya aquí. Es rodilla, abajo, a las partes nobles. Obviamente, me quito y aquí hago una llave al brazo. Obviamente es para romper el brazo es para quebrar el brazo ahora es muy importante aquí que esto lo practiquen cuando pueden agarrar un pedazo de plástico lo que quieran ahí con sus familiares para que de nuevo ahora vamos a pasar de este lado en la otra posición y vean que está la amenaza que lo practiquen de nuevo es siempre hacia afuera y con la otra mano detenerlo y moverse, quitarse del blanco y aquí hay dos cosas, o quiebran el brazo si son suficientemente cortos o dejen de poder ¿lo quieres hacer tú ya? 
Eh, claro que lo puede hacer, mira. Eh, voy a redigir para que mi mente música también lo pueda hacer. Porque ese es un mecanismo natural, no es realmente fuerza, simplemente me está quitando, vamos a ver, está empujando el tejido hacia afuera. Ella no va a pelear. Tengo que aquí, entonces. Y dice, sí, sí, lo que está aquí en el primer asiento del barco, ¿verdad? Mira, mira. ¿Está amenazando? Ok, okay sí, sí, ok. Ahora, ya. Ahí está, ya, ya reaccionó. <risa> Muy bien, excelente ya. Lo está agarrando suavecito el cuchillo. Y tiene fuerza, porque ya aquí eh, va al gimnasio, entonces, aquí es delgadito y todo eso, pero tiene mucha fuerza. Excelente ya. Entonces, lo que haces es agarrarme tu brazo y hacia afuera. Eso es. Ahora, cuando yo voy a hacer el movimiento de quererte cuchillar, te vas a mover tú de este lado. Y vas a seguir eso. Es. Y eso es lo que es. Ah, okay. ¿Ok? ¿Ya te entendiste? Entonces, ¿cómo baila O sea, conoces. Yo puedo tener más fuerza que tú, ¿verdad? Entonces, hago. Eso es, ahora sí. Ahora, con eso lo que hago, quiero hacer. ¿Qué hace? Exactamente, con todo su peso, ella, al ponerse de un lado, ya se quitó el blanco. Y yo lo que voy a hacer es. Vamos a ponerle aquí. Despacito, ¿verdad? Primero, despacio, algo. Hacia afuera, empújalo hacia afuera, completamente. Eso es. Ahora, con tu otra mano, ¿verdad? Vas a. No, no la agarras, simplemente vas a tapar aquí. Eso es. Y te vas a pasar de este lado. Ahora, salgo corriendo, y ¿no? sales corriendo, sí, aquí no hay que estar peleando nada de eso. Ahora, okay. Le voy a enseñar unos pasitos allá aquí para que no se. Muy importante. Ya lo aprendió rápidamente ya aquí. Ok. Hago esto. Agarra lo fuerte. Okay. Ella me va a atacar. Muevo acá. Y netamente simplemente es un paso como si fuera a entrar al carro. Bien. Ya me quité el blanco. Pero nunca suelto la muñeca ni tampoco eh, el otro, mi, la, mi otra mano nunca la voy a quitar completamente del puño para hacer esto, un, porque la persona es más puede hasta caer y al hacer esto me echo por dentro. entonces es lo que hace Jackie, ahora sí hazlo entonces pues lo que hace Jackie, la red, la mano la empujas completamente hacia afuera eso sí. y esa la, la tapas y la traes, listo, das un paso con tu pie izquierdo en frente, anda, eso es. Sigue agarrando, sigue agarrando y ahora vas a empujar tu mano hacia abajo. Eso, eso es. Porque yo realmente vengo a hacer un movimiento que la quiero atacar. Agarra fuerte. Un, eso es. Un arco mano. Eso. Y me empuja. Y eso es. Y así se corre. Entonces esa es la técnica del cuchillo, como vuelvo a decir, después vamos a con el estómago. Lo quise repasar bien pero para que vean que no es que también lo puede hacer. Ahora vamos a ver lo que es la, la pistola. La pistola. Dos técnicas. Okay. La pistola de frente, algo también muy común. Este dedo aquí. No me la vas a agarrar de acá abajo. Despacito. Acá. Es lo mismo. Es una amenaza. Acá. Es una amenaza. Aquí, que me quiere asaltar, me quiere secuestrar, etc. Pues de nuevo, esto es lo que me tengo que quitar del blanco, aquí vamos a utilizar las dos manos, porque si utiliza uno nada más, está peligroso entonces, a decir lo mismo sabes que lo que tú quieras, etcétera me vas a buscar, si te doy dinero, lo que tú quieras pues al hacer eso, voy a hacer un movimiento, con la mano izquierda y al mismo tiempo, con la mano derecha con la izquierda como el cañón de la pistola y con la derecha, la parte de la mano y de, tu, y de, la, y de la pistola, va a hacer esto ¡pum! hacia afuera hacia afuera, ahora que sucede aquí rodilla abajo para aflojar y después de aquí lo que voy a hacer va a ser como una clase de martillo hacia abajo es eso y te toca va golpea aquí un, un amigo le le el lugar para hacer ese movimiento entonces de nuevo aquí, eso es está apuntando va hacia afuera ¡Pum! lo hago muy rápido porque ya trae ahorita uñas verdad y obviamente no la quiero lastimar se le pueden romper las uñas Pero, sale el disparo hacia afuera al hacer esto, rodilla abajo, inmediatamente lo que voy a hacer es que la, que la pistola hacia abajo como si fuera un martillo. Total. Si lo hago muy fuerte, en un momento dado, este, voy a traer una amiguita también de que ya salió la, la, la vez pasada, que se llama Rebeca de Yaki, para hacerlo un poquito más rápido, que no tenga uñas, para que vean que sí funciona este movimiento. Entonces ahora ya aquí les voy a enseñar cómo hacer esta esta de sal. Ahí ya. Ok, algo así. Eh, esta mano, esta mano vas a agarrar lo que es el caño, esta parte de aquí, exactamente. Con la otra mano vas a agarrar este, esta parte de la mano y lo que es el, eh, la, la parte posterior de la pistola. 
simplemente lo que haces es lo empujas a un lado. ¿Fuera? Como, y nunca lo sueltas, ¿eh? Ok, ahora ya me tiene ahí. Obviamente, después de aquí, vas a hacer tener un martillo hacia mí. Bien, ¿qué pasa? ¿Ven? Me siento, obviamente, tiene que haber una rodilla a las partes nobles. ¿Vale? No voy a hacer acá. ¿Cómo estoy? Estoy roto, ¿sabes? Entonces, hago espacio, eso es. Pero siempre vas a empujar con esta mano lo más posible hacia afuera, ¿ok? Y con la otra la ganas. ¿Vale? Ah, ya, ya, ¿Ya te diste cuenta? Ok. Pues, si la estoy amenazando, etc. Adelante. Eso es. Ya la tiene aquí y fíjense nada más. O sea, como yo no me espero ese movimiento, por ejemplo, ahorita ya no me espero realmente. Tiene fuerza, ya que tiene fuerza. Entonces me obliga a mantener esta mano así. Obviamente, ella se está deteniendo, pero el, el desarme completo es que completamente voy a seguir haciendo esto hacia abajo y voy a seguir dando los días para que suelte la pistola. Sí, y ya la suelta. Obviamente, eso es algo muy peligroso. Esto tienen que estar practique, practique, practique. Ok, entonces. La última técnica que voy a hacer aquí va a ser por atrás, eh, es con la brazo estirado, ya. A media espalda. Ajá, estira lo bien el brazo. Okay. Anda, así es. Tal vez muchos ladrones quieren hacer esto, secuestradores con el brazo extendido, de una manera para evitar de que la persona tenga una posibilidad de voltear. Si, si me volteo, fíjense lo que pasa. <risa> sí, ahí ven lo que sucede, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces aquí cuál es el desarme. Agarran con la mano, ok. Aquí el desarme es, hago un movimiento del lado, pero hacia enfrente. Boom. O sea, aquí me estoy, hay un disparo. Sí, o sea, va rápido, sí, va rápido. A ver, estíralo. Y han estirado el brazo, ok. Entonces hago un movimiento, hago eso. Pero obviamente no lo hago muy rápido porque la puedo lastimar. Entonces, al hacer este movimiento, agarro el brazo que tiene ella de, de la pistola y hago otro movimiento que es esto. Lo estiro, obviamente sigue teniendo ahí la pistola, pero aquí es donde doy golpe al cuello, etcétera, y agarro la pistola y la rebato. En eh, un momento dado, lo voy a hacer muy rápido, como vuelvo a decir, cuando venga la otra compañera, ella quiera que se rebeca para que vean que si funciona. Entonces, eh, como voy a decir, un rato. Movimiento, ok, y en media vuelta, con el brazo, estiro. Y tengo aquí agarrado ya su brazo donde tiene la pistola. La agarro, rodilla, rodilla y la quito. ¿okay? Después la voy a enseñar mejor esta técnica, como digo, porque es mucha práctica. No lo hagan, tienen que practicarlo horas y horas y horas. El último es, ya lo habíamos hecho, pero quiero hacerlo de frente para que vean qué realmente sucede. Ya que te acuerdas el de tu chido. Eso es. Y puede suceder, puede ser hombre una Aquí. Obviamente cualquier movimiento en falso y me degüella. Si hago esto yo aquí, pa, me degüella. Si hago cualquier movimiento que yo haga, me puede degollar. Muy, muy peligroso. Entonces aquí sí, vamos a decir, hacer un poquito más amilla. Eso es, es más, es más posible que sea así. Voy a un poquito de mano derecha, mano derecha, ok. Ahí va. Entonces aquí el movimiento que vamos a hacer es siempre tratar de quitarnos el giro del bolsillo de nuestro cuello. Vamos a hacer lo que tú quieras, etcétera. Tal vez no esté cortando un poquito. Le voy a bajar. ¡Pum! Es lo que hago. Estoy doblando la muñeca, etcétera. Aún así, si quiere, me puede volver a jalar y volver a poner el bolsillo. Pero al hacer esto, jalo. Ok. Y hago un movimiento de cintura así de lado. Le voy a voltear las partes nobles. Al voltear las partes nobles puede ser que hasta se suelte el cuchillo o lo que sea, pero nunca voy a soltar tu mano. Al hacer esto, quito el cuchillo de mi cuello y me echo a correr. Si fuera de otra persona, a lo mejor se la puedo quitar el cuchillo, etc. son las técnicas que tenemos ahorita fue una repasada nada más lo que estamos haciendo como vuelvo a decir más adelante la vamos a explicar mejor ¿eh? pues por hoy es todo que pasen buenas noches y hasta la próxima